。直到看见月月落泪这一幕，我才发现老郭给他再多的宠爱也不为过。云鹏的缺点是吧？可以改进的那种。其实现在啊，咱实话实说，你还真是没什么缺点。在团综里，节目组让老郭用语言来总结徒弟的缺点。讲月月的时候，老郭一句他没什么缺点，让月月直接泪目。要知道，在德云社能够得到师傅的一句夸奖是极其不容易的，所以这对月月来说不仅仅是一句夸奖，更是师傅对自己的认可。就你看，眼泪差点掉下来，真的呀，真的真的，嗯，就这么多年我们就骂着过来了，就就是突然间就。突然间得到认可了，突然间长大了那种，哇天哪！众所周知，月月一路走来十分不易。起初的他并不是相声演员，只是机缘巧合下进入到了德云社。而他也不是有天分的孩子，只能够不断的苦练基本功。大冬天的在室外练嘴皮子，才终于等到了一个让自己大火的契机。如今他是德云社的一哥，也是众师弟们的榜样。虽然他在爆红之后有过膨胀期，但不可否认的是，他依旧尊师重道，在舞台上就好好讲相声。参加综艺就做好搞笑担当，可以说月月一直都把师傅的话放在心上，所以他才会在师傅的夸奖之后，还像个小孩子一样红了眼眶吧。前有孙红雷割绳子砸病，后有烧饼踏平铜铃镇，德云莽撞人是真的莽。二零零五年，十四岁的烧饼凭借自己的一脸麻子，把师傅家的狗都吓了一跳。后来更是凭借着自己的年少轻狂，在二零零八年就给曲协主席姜昆下战书。那时候微博还没有出现，大家还都活跃在博客上。而在当时，德云社正处于反三俗的风口浪尖，而掀起这一场反三俗风暴，并把战舰直指德云社和郭德纲的，就是曲协的主席姜昆。看到自家单位和自己恩师被挑衅，烧饼这个莽撞人直接在博客上对姜昆下了战书。可以说啊，烧饼不愧是莽撞人。毕竟，在自家的团综里也能够看出，在导演要求推磨取面粉时，师弟们使出全身力气也推不动。但你饼哥大力出奇迹，直接将道具给拆了。还推什么呀？哎哎，哦、来蒯面吧，蒯吧。<笑>而一旁的黑衣人也直接愣住，拦也不是，不拦也不是。毕竟自己只是个跑龙套的，为了这个搭上命也不值啊。只能说，饼哥不光形象莽撞，他的行为也是相当的莽撞的。周九良简直就是老天爷喂饭，一开嗓简直就是欺负人。一进阳宫，这道令箭，不由得本宫喜新见，站立宫啊门，就要要知道，叫小帆是老郭的拿手好戏，不仅嘎调十分难唱，就连最后三个字也需要超高强。所以在德云社里，除了老郭，另外一个能唱上去的就是周九良，因为他的调门高、柳活好，是属于祖师爷赏饭吃的一类人。但除此之外，周九良除了是德云社的捧哏演员以外，他还是德云社伴奏组合之一的贤师。而不管是曲艺中的各种小曲小调，他都能样样来上几段。明明满腹才华，但他偏偏是个不显山不漏水的人。毕竟在他俩的表演《黄鹤楼》。中就能看出，小先生周九良一开嗓，那真是技惊四座，人人喊好。只能说他有才华，偏要藏拙，是因为他是捧哏演员，不能抢了逗哏演员的风头。但即使是这样，也不影响老郭喜欢他。毕竟这样一位台风稳又大气的人，怎么能不让人心生喜欢呢？